ഹായ് എല്ലാവർക്കും പി സി പി ഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സി പി ഒ എക്സാമിന് അടുത്ത ഘട്ടം എഴുതുന്നവർക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ചരിത്രപരമായി തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ എപ്ലോ നടന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അത് കറക്റ്റാണ് ബി നെപ്പോളിയൻ്റെ പതനത്തിനിടയാക്കിയ വാട്ടർലു യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് അത് തെറ്റാണ് വാട്ടർലു യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കൊളംബസ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ശരിയാണ് ഡി റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഉത്തര ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെപ്പോളിയൻ്റെ പതനത്തിനിടയാക്കിയ വാട്ടർലു യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് മഹത്തായ വിപ്ലവം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് രക്തരഹിത വിപ്ലവം ഇനി മഹത്തായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ജോൺ ഹാമ്പഡൻ ആണ് ഓക്കെ മഹത്തായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ജോൺ ഹാമ്പഡൻ ആണ് ഇനി മഹത്തായ വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായിരുന്നു ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് മഹത്തായ വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിൽ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് നാട് കടത്ത ഭരണ ഭരണാധികാരിയാണ് ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് നാട് കടത്തതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സംയുക്ത ഭരണാധികാരികളായത് ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് അനന്തരാവകാശി ആയിട്ടുള്ള മേരി സെക്കൻഡും വില്യം തേർഡുമാണ് മേരി സെക്കൻഡും വില്യം തേർഡുമാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ മഹത്തായ വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച അവകാശ പ്രഖ്യാപനമാണ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാർലമെൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ച അവകാശ പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്ത് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിലവിൽ വരുന്നത് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഒരു പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അത് രൂപീകരിച്ചത് നമ്മുടെ ചാൾസ് ഒന്നാമൻ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള ചാൾസ് ഒന്നാമനാണ് ആ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലോങ് പാർലമെൻറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെ ഇരുപത് വർഷ കാലയളവിലേക്ക് ഒരു പാർലമെൻറ്റ് രൂപീകരിച്ചു അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള ചാൾസ് ഒന്നാമൻ ആ പാർലമെൻറ്റാണ് ലോങ് പാർലമെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ പാർലമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്റ്റാണ് ട്രയാനൽ ആക്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ട്രയാനൽ ആക്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലോങ് പാർലമെൻറ്റ് രൂപീകരിച്ച ഭരണാധികാരി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാൾസ് ഒന്നാമനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാനൽ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെൻറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ലോങ് പാർലമെൻറ്റാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ചാൾസ് ഒന്നാമൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഒലിവർ ക്രോംബൽ ഒലിവർ ക്രോംബൽ ചാൾസ് ഒന്നാമൻ്റെ മരണത്തോടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഒലിവർ ക്രോംബൽ ഒലിവർ ക്രോംബൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഒലിവർ ക്രോംബൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാൾസ് ഒന്നാമൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് കാര്യം പറഞ്ഞു ചാൾസ് ഒന്നാമൻ ലോങ് പാർലമെൻറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെയുള്ള പാർലമെൻറ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ട് ട്രയാനൽ ആക്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പിന്നെ ചാൾസ് ഒന്നാമൻ്റെ മരണശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഒലിവർ ക്രോംബൽ അദ്ദേഹമാണ് ലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് കാര്യം പറഞ്ഞു മഹത്തായ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അപ്പോൾ ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് മഹത്തായ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് നാട് കടത്തപ്പെടുന്നു ഫ്രാൻസിലേക്ക് അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് അനന്തരാവകാശിയായിട്ടുള്ള മേരി സെക്കൻഡ് വില്യം തേർഡുമാണ് ഇനി ഒരു രാജാവിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ചാൾസ് രണ്ടാമൻ ചാൾസ് ഒന്നാമൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോങ് പാർലമെൻറ്റ് ട്രയാനൽ ആക്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചാൾസ് രണ്ടാമനും കൂടി ഉണ്ട് ചാൾസ് രണ്ടാമൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് രൂപം കൊണ്ട രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണ് വിഗ് ആൻഡ് ടോറി ചാൾസ് രണ്ടാമൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് രൂപം കൊണ
ജെയിംസ് വാട്ട് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നെപ്പോളിയൻ്റെ പതനത്തിനിടയാക്കിയ യുദ്ധമാണ് വാട്ടർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിനാണ് അത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആധുനിക ഫ്രാൻസിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെപ്പോളിയനാണ് ആധുനിക ഫ്രാൻസിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് നെപ്പോളിയനാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ അനന്തരം ബ്രിട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തെ നേരിട്ട് വിജയം കൈവരിക്കുന്ന സുപ്രധാന പങ്കുവച്ചത് നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ അനന്തരം ബ്രിട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തെ നേരിട്ട് വിജയം വരിക്കുന്നതിൽ ഫ്രാൻസിന് ഫ്രാൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുപ്രധാന പങ്കുവച്ച ആരാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് അതിനുശേഷം നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് അപ്പം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലും ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിലുമാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ നെപ്പോളിയനെ ആദ്യമായി നാട് കടത്തുന്നുണ്ട് അത് എൽബാ ദ്വീപിലേക്കാണ് ഓക്കെ എൽബാ ദ്വീപിലേക്കാണ് ആദ്യം നാട് കടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് നാട് കടത്തുന്നത് സെൻറ്റ് ഹെലേന ദ്വീപിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ യുദ്ധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് വാട്ടർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് നെപ്പോളിയനെ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ആർദർ വെല്ലസ്ലിയാണ് ഓക്കെ ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ വാട്ടർ യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആർദർ വെല്ലസ്ലിയാണ് യൂറോപ്യൻ സഖ്യ സൈന്യത്തോട് പരാജയപ്പെട്ട് നെപ്പോളിയൻ അധികാരം നഷ്ടമായ യുദ്ധമാണ് വാട്ടർ യുദ്ധം അപ്പോൾ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയനെ പരാജയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ആർദർ വെല്ലസ്ലിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ നെപ്പോളിയൻ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയ ദ്വീപ് എൽബാ ദ്വീപിലാണ് അതിനുശേഷം വാട്ടർ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തുന്നത് സെൻറ്റ് ഹെലേന ദ്വീപിലേക്കാണ് വാട്ടർ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ പൊതുഘടം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന പേരിലൊരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചത് നെപ്പോളിയനാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ പൊതുഘടം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന പേരിലൊരു ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച ആരാണ് നെപ്പോളിയനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചത് നെപ്പോളിയനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാൻ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി വിധിയുടെ മനുഷ്യൻ മാൻ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി വിധിയുടെ മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് നെപ്പോളിയനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രാഷ്ട്രം തരാം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നെപ്പോളിയനാണ് എനിക്ക് നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രാഷ്ട്രം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് നെപ്പോളിയനാണ് അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ സ്വയം ചക്രവർത്തിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി പതിനാലിന് നെപ്പോളിയൻ ഈ യൂറോപ്യൻ സഖ്യ സൈന്യത്തോട് പരാജയപ്പെട്ട് എൽബാ ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വീണ്ടും വാട്ടർ യുദ്ധം ആർദർ വെല്ലസലി നെപ്പോളിയനെ പരാജയപ്പെടുന്നു സെൻറ്റ് ഹെലന ദ്വീപിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തുന്നു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നെപ്പോളിയനാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ പൊതുകട ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ച നെപ്പോളിയനാണ് വിധിയുടെ മനുഷ്യൻ മാൻ ഓഫ് ഡെസ്റ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നെപ്പോളിയനാണ് എനിക്ക് നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രാഷ്ട്രം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരും തന്നെയാണ് നെപ്പോളിയൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെക്സ്റ്റ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അത് കറക്റ്റാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അപ്പോൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിഭൂമി കർഷകർക്ക് ഭക്ഷണ പാവങ്ങൾക്ക് അധികാരം തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ റഷ്യയിൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു അതിൻ്റെ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു മെൻഷവിക്കുകളും ബോൾഷവിക്കുകളും മെൻഷവിക്കുകളും ബോൾഷവിക്കുകളും മെൻഷവിക്കിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയാണ് ബോൾഷവിക്കിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ലെനിനും ട്രോട്സ്കിയാണ് ബോൾഷവിക്കിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ലെനിൻ ട്രോട്സ്കി മെൻഷവിക്കിന് നേതൃത്
ഒരു വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയുകയും മെൻഷവിക്കുള്ള നേതാവായിട്ടുള്ള അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കറി നേതൃത്വത്തിലൊരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ് റഷ്യയിൽ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്ത സംഭവമാണ് എന്ത് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ്റിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു ലെനിൻ ആര് വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ലെനിൻ ഇനി ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിലാണ് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് ഏത് മാസത്തിലാണ് നവംബർ മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കലാപത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യം വിട്ടുപോയ മെൻഷവിക് നേതാവാണ് കെരൻസ്കി അതായത് ഈ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കലാപം നടക്കുകയാണ് ആ കലാപത്തെ തുടർന്ന് കെരൻസിക്ക് അധികാരം ഉപേക്ഷിച്ച് നാട് വിടേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആരാണ് ബോൾഷെവിക്കുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കലാപത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യയുടെ അധികാരം ബോൾഷെവിക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ച സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് സോവിയറ്റുകളുടെ സമ്മേളനം ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ലെനിൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് സോവിയറ്റുകളുടെ സമ്മേളനം ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷനാരായിരുന്നു ലെനിൻ ആയിരുന്നു ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെ ആധാരമാക്കി ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ പത്ത് ദിവസം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ജോൺ റീഡാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെ ആധാരമാക്കി ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ പത്ത് ദിവസം എന്ന ബുക്ക് രചിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ റീഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ ആധാരമാക്കി സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചലച്ചിത്രമാണ് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടം കീൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ ആധാരമാക്കി സെർഗി ഐസൻസീൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചലച്ചിത്രമാണ് ഇത് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടം കീൻ അപ്പം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് റഷ്യയിൽ നടന്ന ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയ പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് ജോൺ റീഡാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ ആധാരമാക്കി സെർഗി ഐസൻസീൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചലച്ചിത്രമാണ് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടം കീൻ അപ്പോൾ ജോൺ റീഡിൻ്റെ ബുക്കിനെ ബുക്കായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയ പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ബുക്കിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്രമാണ് ഏത് ഈ ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടം കീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ആര് സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീന് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കരിങ്കടലിലെ റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലായിട്ടുള്ള പൊട്ടം കീനിൽ അസംതൃപ്തരായ നാവികർ നടത്തിയ കലാപം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമായി പരിണമിച്ചതിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടം കീനിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ കരിങ്കടലിലെ റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലായിട്ടുള്ള പൊട്ടം കീനിൽ അസംതൃപ്തരായിട്ടുള്ള നാവികർ നടത്തിയ കലാപം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമായി പരിണമിച്ചതിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടം കീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ ആരാണ് സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീനാണ് ഏത് ബുക്കിനെ ആധാരമാക്കി ജോൺ റീഡിൻ്റെ ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ഓക്കെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ വിപ്ലവ സമയത്തെ സർ ചക്രവർത്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഷ്യയിലെ ചക്രവർത്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനാണ് നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം റഷ്യയിൽ പുതിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് റഷ്യയിൽ പുതിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഓക്കെ ഇനി തെമ്മാടിയായ സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാസ്പുഡിനാണ് തെമ്മാടിയായ സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് റാസ്പുഡിനാണ് ഇന്ത്യൻ റാസ്പുഡിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി കെ കൃഷ്ണമേനനാണ് തെമ്മാടിയായ സന്യാസി ആരാണ് റാസ്പുഡിനാണ് ഇന്ത്യൻ റാസ്പുഡിൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോനാണ് ഓക്കെ ഇനി ലെനിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലെനിൻ രൂപീകരിച്ച സൈനിക വിഭാഗമാണ് ചുവപ്പ് കാവൽ സേന ലെനിൻ രൂപീകരിച്ച സൈനിക വിഭാഗമാണ് ഇത് ചുവപ്പ് കാവൽ സേന ലെനിൻ രൂപീകരിച്ച സൈനിക വിഭാഗമാണ് ചുവപ്പ് കാവൽ സേന ലെനിൻ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ഇസ്കര ലെനിൻ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ഇസ്കര ചുവപ്പ് കാവൽ സേന എന്ന സൈനിക വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് ലെനിനാണ് ഓക്കെ ലെനിനാണ് ചുവപ്പ് കാവൽ സേന എന്ന സൈനിക വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് ലെനിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റഷ്യയിലുള്ള കുറേ സോവിയറ്റുകൾ ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകളുണ്ട് അവരുടെ ഒരു യൂണിയൻ ആയിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് അതിനുശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഓക്കെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലുമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എസ് ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റഷ്യയിൽ പുതിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ലെനിൻ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് തന്നെയാണ് ലെനിൻ അന്തരിച്ച വർഷം ഏത് തന്നെയാണ്
രാജാവിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നൽകിയതാണ് അതിനാൽ രാജാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ലൂയി പതിനാലാമൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ആര് പറഞ്ഞാണ് ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ആര് പറഞ്ഞാണ് ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ ഫ്രഞ്ച് ഉപ്പായം ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമത്വം സാഹോദര്യം ഫ്രഞ്ച് ഉപ്പായം ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമത്വം സാഹോദര്യം അപ്പോൾ ആ ഫ്രഞ്ച് ഉപ്പായം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രഭുക്കന്മാർ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ കച്ചവടക്കാരും എഴുത്തുകാരും അഭിഭാഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അധ്യാപകരും ബാങ്കർമാരും എന്നിവരടങ്ങിയ മധ്യവർഗവും കർഷകരും കൈത്തൊഴിലുകാരും എല്ലാം ഇതിനകത്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിനകത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പുരോഹിതന്മാരും രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രഭുക്കന്മാരും ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് തിഥേ എന്ന നികുതി പിരിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരായിരുന്നു കർഷകരിൽ നിന്ന് തിഥേ എന്ന പേരിൽ നികുതി പിരിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരായിരുന്നു ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് തിഥേ എന്ന നികുതി പിരിച്ചവരായിരുന്നു ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരായിരുന്നു ഇനി തൈലെ എന്ന ഭൂനികുതി സർക്കാരിന് നൽകിയിരുന്നതും ആര് തന്നെയായിരുന്നു മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരാണ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാരും എഴുത്തുകാരും അഭിഭാഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബാക്കിയുള്ള അധ്യാപകരും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അവർ തൈല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൂനികുതി ആർക്ക് നൽകിയിരുന്നു സർക്കാരിന് നൽകിയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ തൈല എന്ന് പറയുന്ന ഭൂനികുതി സർക്കാരിന് നൽകിയിരുന്ന ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിലുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ കർഷകരിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാർ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് അവർ പിരിച്ചിരുന്ന നികുതി നികുതിയായിരുന്നു ഏത് തിഥേ എന്ന് പറയുന്ന നികുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാസ്റ്റേൽ ജയിൽ ആക്രമണം ബാസ്റ്റേൽ ജയിൽ തകർക്കുന്നത് ബാസ്റ്റേൽ ജയിലിൻ്റെ തകർച്ച അത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ബാസ്റ്റേൽ ജയിൽ തകർക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൂടെ ഓടിത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരവാഴ്ചക്കാലവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഭീകരവാഴ്ചക്കാലം എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലയിലാണ് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് റൂസോയാണ് സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലയിലാണ് ജനങ്ങളാണ് ഭരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് റൂസോയാണ് അപ്പം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പുതിയ നികുതി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ചയായിട്ട് രാജാവവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിനെ തുറന്നിട്ട് എന്താണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ അടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവർ ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു അതാണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നടന്ന വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപതിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപതിനാണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നത് ബാസ്റ്റിയൽ ജയിൽ തകർക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത മാസം ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാന്ദ്ര സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് വിപ്ലവകാരികൾ ബാസ്റ്റിയൽ ജയിൽ തകർക്കുകയാണ് അപ്പം ബൂർബൻ രാജവാഴ്ച ആ ഒരു സമയത്ത് ലൂയി പതിനാറാമൻ ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് ലൂയി പതിനാറാമനെ അപ്പോൾ ലൂയി പതിനാറാമൻ അവരുടെ രാജം രാജ ഏത് രാജവംശമെന്ന് വെച്ചാൽ ബൂർബൻ രാജവംശമാണ് ബൂർബൻ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ജയിലായിരുന്നു ഈ ബാസേൽ ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തകർക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഫ്രാൻസിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഭീകരവാഴ്ചക്കാലം വരുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഒരു പൊതുസുരക്ഷാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊതുസുരക്ഷാ കമ്മിറ്റിയിൽ റോബസ് പിയർ മിറാബ ഡാൻഡൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഗില്ലറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ
ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നാല് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരം അപ്പോൾ നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ചൗരി ചൗര സംഭവമാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പിന്നെ മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലാഹോർ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇത് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ചമ്പാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബീഹാറിലാണ് ചമ്പാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ബീഹാറിലാണ് ഓക്കെ ചമ്പാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ബീഹാറിലാണ് അപ്പോൾ തിങ്കതീയ സമ്പ്രദായമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് തിങ്കതീയ സമ്പ്രദായമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതാവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജ്കുമാർ ശുക്ലയാണ് ഓക്കെ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതാവാരാണ് രാജ്കുമാർ ശുക്ലയാണ് അപ്പോൾ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ബീഹാറിലാണ് ചമ്പാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിങ്കതീയ സമ്പ്രദായം ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതാവാണ് രാജ്കുമാർ ശുക്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ നിരാഹാര സമരം അപ്പോൾ ചമ്പാരൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ നിരാഹാര സമരമാണ് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചൗരി ചൗര സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചൗരി ചൗര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഖൊരഗ്പൂർ ജില്ല ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ചൗരി ചൗര ഓക്കെ ചൗരി ചൗര എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖൊരഗ്പൂർ ജില്ലയിലാണ് ഖൊരഗ്പൂർ ജില്ല ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചൗരി ചൗരയിൽ പ്രകടനം നടത്തുകയായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പോലീസ് വെടിവെച്ചതിനെ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തീ വയ്ക്കുകയും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസുകാർ മരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവമാണ് എന്ത് ചൗരി ചൗര സംഭവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചൗരി ചൗര സംഭവം അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഗാന്ധിജി പിൻവലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഗാന്ധിജി മുഴുവനായി പിൻവലിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം അപ്പം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് സംഭവത്തെയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിച്ച നടപടി അപ്പം ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഗാന്ധി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം ഓക്കെ ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം ഇനി ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആരാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ചൗരി ചൗര സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലാഹോർ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഐ എൻ സിയുടെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പോൾ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം ഏതാണ് ലാഹോർ സമ്മേളനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായിട്ട് ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷനാകുന്ന സമ്മേളനം ഏത് തന്നെയാണ് ലാഹോർ സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ലാഹോർ സമ്മേളനം ഇനി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം ഐ എൻ സിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ലാഹോർ സമ്മേളനം അഞ്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെതല്ലാത്ത കൃതി ഏത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അല്ലാത്ത കൃതി ഏത് ഉത്തരം അഖിലത്തിരട്ടാണ് അഖിലത്തിരട്ട് അഖിലത്തിരട്ട് വൈകുണ്ട സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് അഖിലത്തിരട്ട് അമ്മനെ അരുൾ ഇതൊക്കെ ആറ് കൃതികളാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികളുടെ കൃതികളാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളാണ് ജാതി മീമാംസ ദർശനമാല ആത്മോപദേശ ശതകം ശിവശതകം ദൈവദശകം അതുപോലെ
എട്ട് വീരൂപ താഴ്വരകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നദിയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് വീരൂപ താഴ്വരകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നദിയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് ഉത്തര ഓപ്ഷൻ ബി യുവത്വ ഘട്ടമാണ് യുവത്വ ഘട്ടം ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശക്തമാകുന്ന അപരധന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് നദികളുടെ ആഴം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ അപരധനം തീവ്രമാകുന്നതോടെ താഴ്വരകൾക്ക് പ്രത്യേക രൂപം കൈവരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള വരുന്നത് അപ്പം ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നല്ല സ്പീഡിൽ ഒഴുകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത് യുവത്വ ഘട്ടത്തിലാണ് നദിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പക്വത ആറുന്ന ഘട്ടമാകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പീഡ് കുറയും പിന്നെ പ്രായമാറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം വേഗത കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യുവത്വ ഘട്ടത്തിലാണ് വീ രൂപ താഴ്വര സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വീ രൂപത്തിലുള്ള താഴ്വര സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ അപരധന തീവ്രമാകുന്നതോടെയാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വീ രൂപ താഴ്വര സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നദിയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് യുവത്വ ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ ഒമ്പത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ദൃഢമായ ധാതു ഏതാണ് ഡയമണ്ട് ആണ് ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ദൃഢമായ ധാതു ഏതാണ് ഡയമണ്ട് ആണ് പത്ത് ഊഷ്മാവിൻ്റെയും മഴയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലാവസ്ഥയെ തരം തിരിച്ച ശാസ്ത്രകാരൻ കേപ്പനാണ് ഊഷ്മാവിൻ്റെയും മഴയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലാവസ്ഥയെ തരം തിരിച്ച ശാസ്ത്രകാരൻ ആരാണ് കേപ്പനാണ് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് ചെങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഇടുക്കിയിലാണ് ചെങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഇടുക്കിയിലാണ് ചെങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിലാണ് പെരിയാറിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് പള്ളിവാസൽ പന്നിയാർ നേരിയമംഗലം ലോവർ പെരിയാറൊക്കെ ഓക്കെ പെരിയാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമുണ്ട് പുതത്താൻ കെട്ടുണ്ട് കുണ്ടള ഡാം മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം ഇടുക്കി ഡാമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെരിയാർ നദിയിലാണ് ഓക്കെ പെരിയാറിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം പന്നിയാർ നേര്യമംഗലം ലോവർ പെരിയാർ പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം പന്നിയാർ നേര്യമംഗലം ലോവർ പെരിയാർ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് എം സി റോഡിന് സമാന്തരമായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന പാതയുടെ പേര് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ ആണ് എം സി റോഡിന് സമാന്തരമായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന നിർമ്മിക്കുന്ന പാതയുടെ പേരാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഹൈവേ പതിമൂന്ന് സുവർണ വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുവർണ വിപ്ലവം പഴം പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപ്പാദനമാണ് സുവർണ വിപ്ലവം സുവർണ വിപ്ലവം പഴം പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപ്പാദനം എ പാലുൽപാദനമാണെങ്കിൽ ധവള വിപ്ലവമാണ് പാലുൽപാദനം ധവള വിപ്ലവമാണ് മത്സ്യ ഉൽപ്പാദനം നീല വിപ്ലവമാണ് മുട്ട ഉൽപ്പാദനം സിൽവർ വിപ്ലവമാണ് മുട്ട ഉൽപ്പാദനം സിൽവർ വിപ്ലവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സുവർണ വിപ്ലവം പഴം പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപ്പാദനമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പതിനാല് മഞ്ഞുകാലത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷി മഞ്ഞുകാലത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷി റാബിയാണ് മഞ്ഞുകാലത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷിയാണ് റാബി അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കൃഷി രീതികളാണുള്ളത് കാരിഫ് റാബി സെയ്ദ് കാരിഫ് മൺസൂണിൻ്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച് മൺസൂണിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ വിളവെടുക്കും അതായത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ വിളവിറക്കി സെപ്റ്റംബർ നവംബറിലോടുകൂടി ഇതുപോലെ വിളവെടുക്കുന്നതാണ് കാരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരിഫ് വിളയാണ് നെല്ല് അതുപോലെ തന്നെ ചോളം പരുത്തി ചണം ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കാരിഫ് വിളകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരിഫ് ജൂൺ ജൂലൈയിൽ മൺസൂണിൻ്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി വിളവിറക്കി മൺസൂണിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി സെപ്റ്റംബർ നവംബറോടുകൂടി വിളയെടുക്കുന്നതാണ് കാരിഫ് വിളകൾ അപ്പോൾ കാരിഫ് വിളകളാണ് നെല്ല് അതുപോലെ തന്നെ ചോളം പരുത്തി ചണം തിനവിളകൾ നിലക്കടലയൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി റാബി റാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൺസൂണിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ഈ നവംബർ ഡിസംബറിൽ ഇറക്കി ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിൽ വിളവെടുക്കുന്നതാണ് റാബി അതായത് ആ മഞ്ഞുകാലമാണല്ലോ മഞ്ഞുകാലത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് റാബി റാബി വിളകളാണ് ഗോതമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കടുക് ബാർലി പുകയില ഇതൊക്കെ റാബി വിളകളാണ് പിന്നെ സെയ്ദ് സെയ്ദ് മാർച്ച് ഏപ്രിലോടുകൂടി വിളവിറക്കി ജൂണോടുകൂടി വിളവ് എടുക്കുന്നതാണ് സെയ്ദ് പഴം പച്ചക്കറികളൊക്കെയാണ് സെയ്ദ് വിളകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൂന്ന് വിളകൾ കാരിഫ് റാബി സെയ്ദ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ചെറു കേരളത്തിലെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ സ്ഥാപനിക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനം സിഡ്കോയാണ് സിഡ്കോ കേരളത്തിലെ ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുവാൻ രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനമാണ് സിഡ്കോ സ്മാൾ 
സുസ്ഥിര വികസനം മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളെയും വൈദ്യുതീകരിക്കുക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ലിംഗ അസമത്വം കുറയ്ക്കുക ഇവയെല്ലാം പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയെല്ലാം പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് സുസ്ഥിര വികസനം മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളെയും വൈദ്യുതീകരിക്കുക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ലിംഗ അസമത്വം കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്നാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തി ആറിലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തി ആറ് കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തി ആറ് കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം രണ്ടാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് വ്യാവസായിക വികസനമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മൂന്നാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി ആറാണ് ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത സമ്പദ് ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത സമ്പദ് ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത നാല് അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തി നാല് വരെയാണ് ഓക്കെ മൂന്നാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പദ്ധതികളില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വാർഷിക പദ്ധതികളായിരുന്നു ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത് നാലാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് എഴുപത്തി നാലിലാണ് സ്ഥിരതയോട് കൂടിയ വളർച്ച സ്ഥിരതയോട് കൂടിയ വളർച്ച അഞ്ചാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ആറാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഏഴാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി എൺപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ആധുനികവൽക്കരണം തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വർധനവ് എട്ടാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് മാനവശേഷി വികസനം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഒമ്പതാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഗ്രാമീണ വികസനവും വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും പത്താം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക പതിനൊന്നാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനം പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സുസ്ഥിര വികസനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയുടെ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളും വൈദ്യുതീകരിക്കുക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ലിംഗ അസമത്വം കുറയ്ക്കുക എന്നിവ ഉള്ളത് ഓക്കെ പതിനെട്ട് ലോക പയറുവർഗ്ഗ ദിനം ഫെബ്രുവരി പത്താണ് ലോക പയറുവർഗ്ഗ ദിനം എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി പത്താണ് ലോക പയറുവർഗ്ഗ ദിനം ഫെബ്രുവരി പത്ത് ഓക്കെ ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് ജൂൺ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് പത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ഈ ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഭരണകളോടെ ആമുഖമായി മാറിയത് ഓക്കെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇതാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ ഇന്ത്യൻ ഭരണകളോടെ ആമുഖമായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യപ്രമേയം നമ്മുടെ സഭ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് അതാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി മാറിയത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാൻഡമസ് എന്ന റിട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം കൽപ്പന എന്നാണ് മാൻഡമസ് എന്ന റിട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൽപ്പന വി കമാൻഡ് എന്നാണ് മാൻഡമസ് എന്ന റിട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൽപ്പന വി കമാൻഡ് അപ്പോൾ അഞ്ച് റിട്ടുകളാണുള്ളത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം ഹാജരാക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ശരീരം ഹാജരാക്കുക ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആണ് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായിട്ട് കോടതി മുമ്പാകെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കോടതി മുമ
പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക നിരോധിക്കുന്നതാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് പിന്നെ സെറിഷ്യോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേസ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്ന് മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഉത്തരവിടുന്ന റിട്ടാണ് സെറിഷ്യോറി അപ്പോൾ സെറിഷ്യോറി എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിന് അർത്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വിവരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വിവരം നൽകുക സെറിഷ്യോറി ഇനി കോ വാറൻറ്റോയാണ് എന്ത് അധികാരം എന്നർത്ഥമുള്ള റിട്ട് കോ വാറൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് അർഹമല്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നതിനുള്ള റിട്ടാണ് കോ വാറൻറ്റ് റിട്ട് ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് അർഹമല്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നുള്ള റിട്ടാണ് എന്ത് കോ വാറൻറ്റോ റിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാൻഡമാസ് റിട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൽപ്പന എന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൗലിക ചുമതലകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുഛേദമാണ് അമ്പത്തി ഒന്ന് എ മൗലിക ചുമതലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയിലെ അമ്പത്തി ഒന്ന് എയ്ക്കകത്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എയ്ക്കകത്ത് പതിനൊന്ന് മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ട് ഫോർ എ ആണ് ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ഫോർ എ ആണ് വരുന്നത് അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തൊന്ന് എയും ആണ് വരുന്നത് മൗലിക ചുമതലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കടമകൾ അമ്പത്തൊന്ന് എയുമായി എയ്ക്കകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മൗലിക കടമകളുണ്ട് പത്തെണ്ണമായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനൊന്നാമത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് പതിനൊന്നാമത് ഒരു മൗലിക കടമകൾ കൂടി അമ്പത്തി ഒന്ന് എയ്ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ മൗലിക കടമയാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓക്കെ മൗലിക ചുമതലകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുഛേദമാണ് ഇത് അമ്പത്തി ഒന്ന് എ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് അറ്റോർണി ജനറലാണ് പ്രസിഡൻറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയൊക്കെ കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ആര് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യ വ്യക്തി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് ഹരിലാൽ ജെ കന്യാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹരിലാൽ ജെ കന്യ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഹരിലാൽ ജെ കന്യ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആദ്യം മലയാളി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തുറമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നു യൂണിയൻ ലിസ്റ്റാണ് തുറമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നു യൂണിയൻ ലിസ്റ്റാണ് തുറമുഖം കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നു മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളാണുള്ളത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകർണ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പ്രതിരോധം വിദേശകാര്യം റെയിൽവേ തപാൽ ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് ഇൻഷുറൻസ് ലോട്ടറി സെൻസസ് ബാങ്കിങ് കോർപ്പറേഷൻ നികുതി പൗരത്വം യു പി എസ് സി സി ബി ഐ ഓക്കെ പ്രതിരോധം കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രതിരോധം രണ്ട് വിദേശകാര്യം മൂന്ന് റെയിൽവേ തപാല് ടെലഗ്രാഫ് പിന്നെ ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ലോട്ടറി സെൻസസ് കോർപ്പറേഷൻ നികുതി സി ബി ഐ പൗരത്വം യു പി എസ് സി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പോലീസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം പൊതുജന ആരോഗ്യം കൃഷി പോലീസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം പൊതുജന ആരോഗ്യം കൃഷി കൃഷി ഫിഷറീസ് കാർഷിക വരുമാന നികുതി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചൂതുകളി ജയിൽ മദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം കൃഷി ഫിഷറീസ് പൊതുജനാരോഗ്യം കാർഷിക വരുമാന നികുതി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചൂതുകളി ജയിൽ മദ്യം കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് വനങ്ങൾ വന്യജീവികൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം വൈദ്യുതി വില നിയന്ത്രണം ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം കുടുംബാസൂത്രണം ഭാരം അളവുകൾ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ക്രിമിനൽ നിയമം ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഒക്കെയാണ് കൺകർ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധം വിദേശകാര്യം റെയിൽവേ തപാൽ ടെലഗ്രാഫ് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ലോട്ടറി സെൻസസ് പൗരത്വം യു പി എസ് സി സി ബി ഐ തുടങ്ങിയവരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനകത്താണെങ്കിൽ പോലീസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം പൊതുജനാരോഗ്യം കൃഷി ഫിഷറീസ് കാർഷിക വരുമാന നികുതി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചൂതുകളി ജയിൽ മദ്യം കൺകർ ലിസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ വനം വന്യജീവികൾ പക്
നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷനാർ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷനാർ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ആര് തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷനാർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഓക്കെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ സുമൻ ബേരിയാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ സുമൻ ബേരിയാണ് സി ഇ ഒ ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് സി ഇ ഒ ആരാണ് ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് അപ്പോൾ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ നരേന്ദ്രമോദി വൈസ് ചെയർമാൻ സുമൻ ബേരി സി ഇ ഒ ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം മുപ്പത്തിയൊന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുപ്പത്തിരണ്ട് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷത മൂലമാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആകീരണം പൂർണ്ണമായി നടപ്പാകുന്നത് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷത മൂലമാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആകീരണം പൂർണ്ണമായി നടപ്പാകുന്നത് ഉത്തര ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വില്ല് ചെറുകുടലിൽ ചെറിയ വിരലുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗം ചെറുകുടലിനകത്തുള്ള ശരീരഭാഗമാണ് ഈ വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സവിശേഷത മൂലമാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആകീരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നടപ്പിലാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് ചെറുകുടൽ വെച്ചിട്ടാണ് ജലം ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് വൻകുടൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് ചെറുകുടൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറുകുടലിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷത മൂലമാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആകീരണം പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാകുന്നത് വില്ലയാണ് ഓക്കെ വില്ലേ മുപ്പത്തിമൂന്ന് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല്ലയാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല്ല മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്വസനം അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയ സ്പ ഹൃദയ സ്പന്ദനം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയാണ് ഓക്കെ മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലത്തിനകത്താണ് മദ്യം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറിബെല്ലമാണ് ഓക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനില ശരീര തുലനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇത് തലച്ചോറിലെ അവയവം ഏതാണ് സെറിബെല്ലമാണ് ഓക്കെ ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബെല്ലമാണ് മദ്യം ബാധിക്കുന്നത് സെറിബെല്ലത്തിനെയാണ് അപ്പം അത്തരം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിനാല് രക്തം കട്ടപിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ധാതു ഏത് കാൽസ്യം ആണേ രക്തം കട്ടപിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ധാതുവാണ് കാൽസ്യം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ധാതു ഏതാണ് കാൽസ്യം ആണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് സന്ധികളിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അടിയുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗൗട്ട് സന്ധികളിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അടിയുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ഗൗട്ടാണ് മുപ്പത്തിയാറ് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം എന്നാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീമാണ് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഈ ഒരു സ്കീം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇത് പ്രകാരം മുലയോട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആറ് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറ് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം മുപ്പത്തി ഏഴ് എലിസ ടെസ്റ്റ് ഏത് രോഗനിർണ്ണയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എയ്ഡ്സ് ആണ് എലിസ ടെസ്റ്റ് ഏത് രോഗനിർണ്ണയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എയ്ഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ഏത് രോഗനിർണ്ണയത്തിനാണ് ടൈഫോയിഡ് ആണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ് എലിസ ടെസ്റ്റ് ഏത് രോഗനിർണ്ണയമാണ് എയ്ഡ്സ് ഓക്കെ മുപ്പത്തിയെട്ട് പോൾവോൾട്ട് താരം ചാടി വീഴുന്നത് ഒരു ഫോം ബെഡിലേക്ക് ആയതിനാൽ പരിക്ക് ഏൽക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമമാണ് രണ്ടാം ചലന നിയമം ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം പോൾവോൾട്ട് താരം ചാടി വീഴുന്നത് ഒരു ഫോം ബെഡിലേക്ക് ആയതിനാൽ പരിക്ക് ഏൽക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമം ഏതാണ് രണ്ടാം ചലന നിയമമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാക്കുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് അതിന്മേൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അസന്തുലിത ബലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലും ആക്ക വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നത് ബലത്തിൻ്റെ ദിശയിലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് അതിന്മേൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അസന്തുലിത ബലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ക വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നത്
ചുവന്ന് ചുട്ടുപെടുത്ത് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടാതെ നീർക്കുന്നേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഉത്തര ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ പലപ്പോഴും നിക്രോ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും അത് പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ഉണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും അത് ഉരുകത്തില്ല ചുവന്ന് ചുട്ടുപെടുത്ത് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടാതെ ദീർഘനേരം നിലനിൽക്കുന്ന കഴിവും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ പലപ്പോഴും നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നിക്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബറിൽ പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഭ്രമണപാതത്തിൽ എത്തിച്ച ഉപഗ്രഹം താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഇ ഒ എസ് സീറോ സിക്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബറിൽ പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഭ്രമണപാതത്തിൽ എത്തിച്ച ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ സീറോ ഫോർ അല്ല സീറോ സിക്സ് ഇ ഒ എസ് സീറോ സിക്സ് ഉത്തര ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇ ഒ എസ് സീറോ സിക്സ് എർത്ത് ഒബ്സർവേറ്ററി സാറ്റലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ഇ ഒ എസ് സീറോ സിക്സ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ലോഹങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തവ ഏത് ലോഹങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തവ ഏത് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ബിസ്മത്ത് ഓക്കെ ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ബിസ്മത്താണ് ലോഹങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത് ഉത്തര ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ വരുന്നത് സോഡിയം ലിതിയം പൊട്ടാസിയം അതൊക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ എന്താണ് ലോഹങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേരിയം അലൂമിനിയം അലൂമിനിയം ഒക്കെ എന്താണ് ലോഹമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരാത്തത് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജർമ്മനി സിലിക്കണൊക്കെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തവയാണ് ഇത് ജർമ്മനിയും സിലിക്കണൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ സബ്ഷലുകളുടെ ഇടതുവശത്ത് ചേർക്കുന്ന സംഖ്യ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഷെൽ നമ്പറാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ ഇടത്ത് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഷെൽ നമ്പറാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇത്ര എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഇടതുവശത്ത് ചേർക്കുന്ന സംഖ്യ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഷെൽ നമ്പറാണ് ഓക്കെ ഷെൽ നമ്പറാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരമായിട്ടുള്ള അൽനിക്കോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത മൂലകം ഏത് അൽനിക്കോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത മൂലകം ഏത് ക്രോമിയമാണ് സി ആർ ക്രോമിയം ഉത്തര ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സി ആർ ക്രോമിയം ഓക്കെ അൽനിക്കോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് നിക്കലുണ്ട് അയണും ഉണ്ട് ഓക്കെ അൽനിക്കോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോഹങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ അലൂമിനിയം നിക്കൽ അയൺ ഓക്കെ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തത് ക്രോമിയം ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ സാധാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ലീച്ചിങ് ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ സാധാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് എന്ത് ലീച്ചിങ് ബോക്സൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയിരാണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് അപ്പോൾ ആ ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ സാധാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് എന്ത് ലീച്ചിങ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഉയിരിൻ കൊലക്കൊടുക്കാവും കയറിനെ ഉഴിഞ്ഞാലാക്കി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ജയം ഓക്കെ ഈ വരികളുടെ രചയിതാവാരാണ് വയലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനാണ് വയലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനാണ് ഉയിരിൻ കൊലക്കൊടുക്കാവും കയറിനെ ഉഴിഞ്ഞു ഊല ഊഞ്ഞാലാക്കി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ജയം ഉഴിഞ്ഞു ഊഞ്ഞാലാക്കി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ജയം വരിയുടെ രചതാവാരാണ് വയലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ നാൽപ്പത്തിയേഴ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ ജോഡികളേവ കൃതികളും കർത്താക്കളുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഖബർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തെറ്റാണ് പാവക്കുട്ടി ഗ്രേസി കറക്റ്റാണ് അനർഹ നിമിഷം കെ ആർ മീര തെറ്റാണ് എൻ്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കറക്റ്റാണ് രണ്ടും നാലുമാണ് ഇതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് പാവക്കുട്ടി ഗ്രേസി എൻ്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അപ്പോൾ ഖബർ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി എഴുതിയത് കെ ആർ മീരയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനർഹ നിമിഷം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് വൈക്കെ മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് പാവക്കുട്ടി ഗ്രേസിയും എൻ്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മഞ്ജു തരം ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ആത്മകഥയാണ് കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലിയുടെ ആത്മകഥയാണ് മഞ്ജു തരം എന്ന് പറയുന്നത് കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി ഒരു കഥകളി സിംഗറായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലിയുടെ ആത്മകഥയാണ് എന്ത് മഞ്ജു തരം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ സാൽബദോർ ദാരിയുടെ രചന